，杜青石团长命令讲武堂的学生军立即跟随步兵参加平乱，由李秋白教官向大家宣布炮兵科的临时编制。现在宣布，参战人员临时任命，杜青平到，任命你为炮兵第一排代理排长。是。杨振华到，任命你为。炮兵第二排，代理排长是。宣布完毕。抓！是。杜团长不愧是龙云校长的得力干将，作战部署快速合理，这手下的队伍一看就是训练有素。这位教官，杜兴石团长可是龙江军麾下的第一猛将啊！如果贵国的部队都像六十九团一样，中国何愁不强大？哎，你看，他们马上要发起进攻了，走，去前沿阵地看看。好的，去看看。几位教官，杜团长有令，要务必保护几位的安全，请几位最好还是待在这里。为什么？就因为我们是学校里的教官吗？我们同样是军人。别忘了，我们还兼着顾问的身份。如果在这里什么都看不到，还顾什么问？哎，这位教官，杜团长也是为我们好啊。小伙子，你去向杜团长报告，就是我说的，我们的安全我们自己负责。他打得越狠，我们这儿越安全。是，去吧。敌人的火力非常的凶猛，两侧都有重机枪，命令重炮营给我狠狠的打。是。排长，我们什么时候开炮？大伙儿都等不及了。着什么急呀、啊？我找一个最佳的时机。别着急。志明，这二排怎么还不开炮啊？不管他们，炮手田段，不间断放炮。是。放。所有炮手注意！目标：前方敌军指挥部。方向：加零零九。高低：减零零三。停了。双炮齐放。放！放！机会来了，侦探海波，带两门迫击炮，跟我走！哎，青明，青明，你要干什么？看见了吗？前面那个位置是最佳的射击位置，我要炮位前移。青明，你这样不经过上级请示是违反军令啊！侦探。这是战场，战机稍纵即逝。等你请示完了，黄三虎都凉了。秦明，你忘了秦阳是怎么死的？这跟秦阳有什么关系？听见了吗？冲锋号都响了，只要我们把炮位前移到那个绝佳位置，就可以火力覆盖敌军，说不准我们还可以打掉他们指挥所呢。我是一排长，听我的。将来有赏的时候，大家伙一起去。上军事法庭，我一个人去。可是这没什么可是，听我命令，炮位前移。是，胡作，炮位前移。是，你们跟我走。
就是故意冒失了。如果杜清明改一改这个急脾气，将来他要比他的堂哥更有前途。不行，不能由他现在。这里距离够了，加炮！同学们，咱们让敌军好好领教领教咱们讲武堂炮手的厉害。彭磊。这波冲锋让我们压下去，他们可能要反冲锋了。这次咱们算是碰上对手了。对面这支部队绝不是等闲之辈，我估计啊，一定是唐继尧压箱底儿的宝贝。您的部队顶住这边的冲锋，然后部队暂时撤离，让炮兵队掩护。是。放。别冲上来了！快隐蔽！快隐蔽！快撤！知道，把炮弹留着，等敌人近距离，我们再架炮还击他们。是。是顾问，就能随随便便进入我的指挥部吗？秦明擅自脱离了炮兵阵地，把敌人给围了，你得赶紧派兵救他们呀！你说什么？秦明擅自脱离阵地，在什么位置？是不是在那边？敌人围而不攻，什么意思？是想引诱我们前去支援？歼灭，不能轻举妄动啊！杜团长，你不动清明怎么办啊？如果清明出现什么不测，也怪他自己太自负。你，我是一团之长，不能因为救我的弟弟，牺牲更多士兵的生命，要顾全大局。杜团长。坏了！哎，这杜清明啊，被他们给包围了。哎，你看看，杨飞长啊，咱得去救人呢。同学们，走，跟我去救人。等等等等等等，都别动。现在去救人的话，那不等于送死吗？那敌人的火力那么猛。杨排长，都知道你跟清明有恩怨，那这时候你不能见死不救啊！瞧你说的，我至于这么小气吗？调包位，快！巨人，二七五，高低，减四，方向向左，加九。这清明他们方位，你上他们开炮干嘛？营长，三分钟以后啊
，你就朝这个位置给我开炮，记住了，三分钟准时开炮，打准点。如果打歪了的话，我跟清明有可能都回不来了。这指挥权就交给你了，给我几个手榴弹。是。排长，小心。你记住打准点啊。好，小心。应该不会来了，不会的，他是你哥。正因为他是我哥，我了解他。这个时候他再不来，他就应该不会来了。同学们，眼下只能靠我们自己了，打！你没事吧，杨志华？你怎么来了？我当然来救你们来了。你来救我们，还轮不到你，你来抢什么英雄？杜清明，我杨志华根本就不是什么英雄，我是欠你弟弟一条人命，一直想还给他。今天是个机会，但是啊，就得看老天爷成不成全你了。杨志华，就凭你一个人，这不白白送死吗？少废话，想活命的话就听我说，三十秒之后啊，咱们的炮火会在敌人的攻击位撕开一道口子。那是咱们唯一能跑出去的机会，到时候能跑多快跑多快，明白了吗？预备，走。
，干什么的？口令，奉杜团长手谕，过来拿人。手谕呢？这就是手谕。别动！蹲下，打枪扔了，继续下来。你们几个留下，其余的跟我走。哎，叔，哎，你们终于来了。同学们，龙渊叛变革命了，并且要对咱们学校马列主义小组成员动手。我们来就是要安全的把大家带出昆明城。周华啊，你带人去军械库拿武器。啊，先让人在这待着。黄彪，走吧。好，我去干。你们几个，跟我走。走。进攻的活你比我熟啊，你是步兵科的。行，让你小子见识见识。好像也是空的，发现两枚炮弹。哎，能用吗？应该差不多，带上吧。啊，行，拿来，走，走。
邱白教官，邱白教官毕竟是我的恩师，一日为师，终生为父啊！你让我劝劝他，劝劝他好吗？邱白教官，我是杜清明，请你们放下武器，出来投降吧！你们已经被包围了，我保证，只要你们放下武器，保证不伤害你们性命。教官，杜清明和黄振涛已经站在杜清石那边了，不要信他们。邱白教官，邱白兄。我是杜青石，听兄弟的劝，你现在悬崖勒马，为时不晚，负隅顽抗，死路一条。杜清明，我妹妹怎么样了？邱白教官，你放心吧，木兰没事，她在我大伯家好好的，快投降吧！坏了啊！教官被包围了，怎么办？要不咱冲过去跟他拼了啊？就咱们这几个人怎么拼啊？不，那可怎么办呀？邱白教官在二楼的，那要不跟他们一楼的拼了，邱白教官怎么跑啊？我求求你了，快投降吧！杜清明，早晚有一天我要收拾这个王八蛋，绝不能饶了他。杜清明，你个王八蛋，亏我们把你当朋友，老子跟你拼了！子弹，谁还有子弹？我还有一发，我没有了，我也没有了。准备，停弹！大哥，不能开炮了，不能啊，不能开炮！乔白兄，你再听我说一句话，我再给你五分钟时间。难道你真的想让你的学生走向不归之路吗？哎，把炮弹拿过来。这没有炮管，你要炮弹干嘛呀？这个迫击炮弹，只要一撞底火，就能当手榴弹用。要不咱试试？同学们，大家听我说，现在形势对我们很不利，我们要强行突围，恐怕也是没有胜算。我们已经牺牲不少的同学了，你们还年轻，今后的路还很长。不要再做无谓的牺牲了，把子弹都给我留下来。你们出去投降。教官，我们是共产党员，我们不能投降。我们跟他们拼了，拼了，拼了！同学们，同学们，拼，谁都会，但现在不是拼命的时候。你们很年轻。你们是革命的希望，可活着才有希望啊！一定要活下去，保存实力。我相信同学们的勇敢和忠诚。出去，树森，带同学们出去！不，绝不投降！绝不投降！绝不投降！过了，先试试，试试。
救白小辉，快点跑，从后边跑，我们掩护你。快，严志华，启兵，快，带人抓了，抓，回去，是好，快，再来一个。同学们，同学们，冲出去！快冲！警官，警官老师，哎，怎么样？没事没事，掩护大家赶紧撤，走开之后。坚持，坚持，好，这边。